泳池派对开始，四人四鬼都在作秀，只有小胖在出丑。这老哥以一己之力撑起了整个节目的笑点，年度喜剧人了，属于是。这次游戏的内容是在老师的指导下练习花样游泳，自己练习十五分钟以后开始表演。好兄弟为了赢游戏，直接就把丸子的头往水里按，差点没给人淹死。啊、老外和 baby 就游刃有余多了，各种姿势啥啥都会。欧巴和辣妹这里就玩的更嗨了，差点没亲上，这也给旁边的娟姐气坏了。啊，就蛮烦的。本来就生气，娟姐一回头又瞅见了小胖，她就想直接淹死算了。小胖虽然胖，但那都是虚胖，举了半天都没把娟姐举起来。娟姐气的就想换人了。我当时换他很多次都没有办法，就像是我想跟，就像是我换了换人啊。好兄弟一直在偷摸地观察着这边，一看机会来了，立马就上了，一把成功。好兄弟也算争了口气儿。这个时候，旁边的欧巴又开始生气了。接下来正片开始，首先上场的是辣妹和欧巴，虽然开头很完美，但是过程很凄惨。欧巴连着被踹了好几脚。接下来上场的是好兄弟和丸子，俩人上来就先表演了一个猪八戒背媳妇儿。因为丸子怕水，他也怕好兄弟给他淹死，头一直都没进水。第三个上场的就是娟姐和小胖。看完了前面两组，小胖气势满满，就想给娟姐争口气顺便证明一下自己。没毛病，喜剧人本色出演了。本来我还想同情一下这小胖，但看到接下来的画面，我就忍不了了。放开那个女孩，让我来。到最后上场的是老外和 baby， 老外的这个出场就直接完胜了。接下来两个人玩的就更花了，直接在水下亲上了。这两人也成功获得了第一名。让我没想到的是。小胖和娟姐还获得了第三名。接下来，娟姐化身人生赢家，三个男人轮番表白，但是受伤的永远是小胖。干什么？史上最惨的恋综男嘉宾非小胖莫属。第一个 CP 嫌弃自己，在客厅和老外缠绵。第二个 CP 和欧巴甜蜜约会，又被他给撞上，心疼小胖一秒钟。小胖正在房间里冥想呢，突然发现自己的 CP 娟姐不见了，就出去找他去了。小胖正好把房间腾出来了，好兄弟领着娟姐就进了房间，把门关上，小门一关，好兄弟就又开始了。他先问娟姐想不想换 CP， 换拍档想换谁？你们三个都行，能看出来娟姐确实是麻了。好兄弟一看机会来了，就开始动手。你看了我好几眼，我这么说不不过分吧？不过分，我真的看了。娟、呃、姐的回答也让他直接上头了，是有一点点的，对吗？啊，是这样吗？娟姐都傻了，这看一眼就是喜欢，那得喜欢多少人？娟姐早就看透了好兄弟渣男的本质。我觉得你性格应该是最美的女生的。好兄弟还想再反抗一波，对，姑娘慢热我可以理解，但硬追的姑娘，我不希望我走到百分之七十的时候，对方还在原地踏步。结果是好兄弟给自己拉扯没了。娟姐是觉得好兄弟当朋友能处，毕竟有事儿他是真上啊。但是搞对象就算了吧。吃了晚饭以后，欧巴又敲开娟姐的门，两人偷摸的来到了客厅，因为两人现在不是 CP， 大声说话都不敢，就怕被小胖给发现了。但欧巴还是抽空表了个白。新的，新的。聊完了以后，欧巴还承诺明天会给娟姐一个礼物，说的正开心呢，小胖就来了。干什么？两次撞到自己的 CP 和别的男的幽会，小胖对这个世界已经没有爱了。欧巴回到房间以后，又遭到了辣妹的拷问，但是欧巴不想搭理他。辣妹也明白了他的心思。第二天吃早饭的时候，昨天还睡一个屋的两人连话都没有说，气氛有了些许的微妙。
，好兄弟刚坐下就被辣妹叫走了。对面的丸子和老外也是一脸的幸灾乐祸。接下来事件主角登场，原来一直没啥镜头的丸子才是最终 BOSS。我已经挑事说了。我就是抱着拆散一对是一对。恋综秒变宫斗剧，心机狗以一己之力挑拨了五个人的关系，四对男女撕成一团，这不比电视剧好看？本来关系挺好的欧巴和辣妹，在吃早饭的时候一句话都没说，辣妹还把好兄弟给叫走了。对面这俩人也是一脸幸灾乐祸。欧巴一看这情况，人都懵了。我已经挑事说了。原来今天早上的时候，欧巴还是觉得自己喜欢娟姐多一点，就跑到了娟姐的房间，在她的黑板上用韩语表白。本来以为天衣无缝，丸子一眼就看穿了。那你这露出来了。我你的口白。啊，你看懂啊？然后他就把这事告诉了辣妹。我就是抱着拆散一对是一对。还得是你呀！辣妹也把这事跟好兄弟说了一下。Okay. 多浪漫。多浪漫。俩人正唠着呢，娟姐出现了，辣妹就找了个借口，说想去她房间看看，亲眼看见了黑板上的字儿，辣妹的心终于凉了，立马找来了自己的小姐妹来批斗娟姐。其实我觉得她应该是给我炫耀那黑板上的字，因为我当时我就想到她，她这个丸子的作用就来了，一直在旁边煽风点火。大方点儿，什么东西你 care 他干嘛？对啊，我操，你不喜欢我老子还不选你呢。这种人在电视剧里应该活不过一集，但事实是辣妹高估了娟姐的智商。这些什么？娟，呃，涛，这，我看不懂。接下来就到了最后的选择的时间，小胖还专门穿了唐装，有了这个加持，他信心也上来了。我觉得他选择我的可能性只有百分之三四十。嗯。第一对就是小胖和娟姐，两人不出所料的配对失败了。第二对是欧巴和辣妹，虽然有之前的事发生，但是辣妹还是想给欧巴一个机会，但是欧巴不愿意。没有配对成功 ，no match。欧巴现在是想清楚了，就要和娟姐在一起，辣妹直接就气急败坏了。要有他你的眼睛的瞎了，太瞎了。欧巴也给辣妹道了歉，接下来是两队也都没配对成功。因为没人配对成功，八个人需要选出两男两女自己离开。首先，这个名额被小胖高票得选，他也很失落。因为早上我还听到这个海奇说他想还喜欢我这一款呢。嗯，你开心就好。另一个男生是好兄弟，好兄弟一路好走。女生这边是辣妹和丸子被淘汰，丸子最重要的一票还是老外投的。真的假的？为什么你是老外？为什么呀？有人走就有人来。接下来还会来两男两女，娟姐是否能摆脱被奇葩纠缠的魔咒？咱们下期继续，娟姐冲啊！